Hello everyone! Welcome to the video course English File Pre-Intermediate 4th Edition, episode number 18, Practical English, episode 3, The Wrong Shoes. Here you work, I just say what to do. In this third Practical English lesson, you revise some basic shopping vocabulary and learn some key phrases for taking things back to a shop. And the story develops. Rob decides that he's unfit and he needs to do some exercise or sport. So today you're going to work with videos, with vocabulary and so on. Everything as usual. Before we start, I'd like to say thank you to everyone who is supporting my channel. And remember, these lessons are available only because of you. So if you want to see more episodes soon, please join my Boosty or use donation alerts. You can find all the links in the description below. It's very important. So let's start the lesson. Video number one. Rob has a problem. Part A. Watch or listen, we'll watch, to Rob and Holly and answer the questions. Number one. What reason does Rob give for why he isn't in shape? Number two. Why does he find it difficult to eat less? Number three. How does he keep fit in London? Number four. Why doesn't he do the same in New York? Number five. How does Jenny keep fit? Number six. What does Holly think about this? Number seven. What does Holly suggest that Rob could do? And number eight. What does Rob need to do first? And let's look at this. British and American English. Sneakers. American English. Trainers. British English. Store. American English. Shop. British English. I hope you know these words and now you're ready to do this task. So watch and answer the questions. Come on, keep up. Sorry, I'm a bit tired this morning. You aren't exactly in good shape, are you? I know, I know. I think I'm eating too much. Then eat less. It isn't easy. I eat out all the time, and the portions in American restaurants are enormous. You don't do enough exercise. I walk a lot. Walking isn't enough, Rob. Do you do anything to keep fit? I cycle when I'm in London. So, why don't you get a bike here? I'm only here for another three weeks. Anyway, my hotel's near the office. I don't need a bike. You know, Jennifer goes running all the time, before and after work. But I just think that running's so boring. I mean, where's the fun? Yeah, I'm not very keen on running. So, why don't you play basketball with me and my friends? Okay, that's a great idea. But I don't have any trainers. Trainers? Sneakers. You can buy some. Is there a sports shop near here? Sure, there's one across the street. Видео первое. Разговор Холли и Роба. Привет, Роб. Ну давай же, проснись. Или так, поспевай. Очнись. Тут много синонимов дойдет. Извини, я немножко устал этим утром. А ты точно не в хорошей форме. Если вот так вот дословно перевести. Exactly это точно. In good shape в хорошей форме. Are you? Это в смысле не так ли? 
Да знаю, знаю. Я думаю, я слишком много ем. Но тогда ешь меньше. А это нелегко. Я... Вот что такое eat out, в смысле питаюсь не дома. То есть по ресторанам, по кафе все время. И порции в американских ресторанах are enormous. Enormous — это прям очень большие. Ну, она... Так, а Холли у нас говорит, ну ты, значит, недостаточно занимаешься спортом. You don't do enough exercise. Я хожу много. Ходьба — это недостаточно, Роб. Ты что-нибудь делаешь? Do you do anything? Да, что-нибудь делаешь? To keep fit — это как бы чтобы оставаться в форме. То есть оставаться худым. Нет, ну тут не совсем худым, но в смысле поддерживать форму. Я катаюсь на велосипеде, когда я в Лондоне. Так почему бы тебе не взять велосипед здесь? Я тут только на три, три недели. То есть еще у меня три недели здесь предстоят. Anyway, это в любом случае мой отель рядом с офисом. Мне не нужен велосипед. Ты знаешь, Дженнифер ну, ходит бегать все время. Перед и после работы. И, но я просто думаю, что бегать — это так скучно. Я имею в виду, а, а где веселье? Да, я не очень-то... Ну, вот это very keen on running, в смысле, мне не очень-то нравится бегать. Или, не очень-то нравится мне эта идея. Так почему бы тебе не поиграть в баскетбол со мной и моими друзьями? Окей, это прикольная идея, но у меня нет кроссовок. Нет никаких кроссовок. Trainers, sneakers, но это просто различные названия. Trainers в британском английском, sneakers в американском английском. Так, ну тогда ты можешь купить кое-какие, ну или пару. А есть ли тут э, спортивный магазин рядом, рядом здесь, дословно, рядом с этим местом? Конечно, есть один через дорогу, то есть на той стороне улицы. Вот такое вот первое видео. Part B. Look at the box on making suggestions. Watch or listen and repeat the phrases. Making suggestions with why don't you? Why don't you get a bike? That's a good idea, but I'm only here for a month. Why don't you come and play basketball? That's a great idea. Look at this box again and then we'll move on. Part C. Practice making suggestions with, uh, with yourself. Okay. You have problems remembering English vocabulary. Make two suggestions. A response, it's not necessary. Try to make two suggestions using why don't you. So problems remembering English vocabulary. It's like, why don't you make some flashcards? I think they're useful. So now make two suggestions to the problem of remembering English vocabulary. Just do it. Now there is another situation. You're a foreigner who has just moved to A's country, maybe to your country, And you have problems meeting new people. What can we suggest? You can start with, why don't you go to local bar or something like this. Make another two suggestions. Part number two, vocabulary, shopping. Do the quiz with a partner, <laughs> with yourself. Shopping quiz. Number one, what four letters do you often see in clothes which tell you the size? I think it's easy. Number two, what do the letters in the clothes mean? Number three, what's the name of the room where you can try on clothes? Number four, what's the name of the piece of paper a shop assistant gives you when you buy something. And number five, how do you say these prices? I will not say them because it will be a spoiler in this case. So now do the shopping quiz 
then watch and check yourself. S M L and XL S is small M is medium L is large and XL is extra large A changing room. A receipt. Twenty five pounds ninety nine. Seventy five pence. Forty five dollars. Fifteen cents. Twelve euros fifty. Video number two, or is it task three? Taking something back to a shop. Part A. Cover the conversation. It will be already covered for you. And watch. Answer the questions. Number one. What's the problem with Rob's trainers? And number two. What does he do in the end? Now watch this video and answer these two questions. Can I help you, sir? Yes. Do you have these in an eight? Just a minute. I'll go and check. Here you are. These are an eight. Do you want to try them on? No, thanks. I'm sure they'll be fine. Uh, how much are they? They're $83.94. Oh. It says $72.99. Yes, but there's an added sales tax of 15%. Oh. Okay. Do you take MasterCard? Sure. Can I help you? Yes, I bought these about half an hour ago. Yes, I remember. Is there a problem? Yes, I'm afraid they're too small. What size are they? They're an eight, but I take a UK eight. Oh, right. Yes, a UK eight is a US nine. <laughs> Do you have a pair? I'll go and check. Just a minute. I'm sorry, but we don't have these in a nine. But we do have these, and they're the same price. Or you can have a refund. Um, uh, I'll take this pair then, please. No problem. Do you have the receipt? Yes, here you are. Brilliant. Watch or listen again. Complete the you hear phrases. I think it will be easy. I hope so. Then check yourself. Can I help you, sir? Yes. Do you have these in an eight? Just a minute. I'll go and check. Here you are. These are an eight. Do you want to try them on? No, thanks. I'm sure they'll be fine. Uh, how much are they? They're $83.94. Oh, it says $72.99. Yes, but there's an added sales tax of 15%. Oh, 
Okay. Do you take MasterCard? Sure. Can I help you? Yes, I bought these about half an hour ago. Yes, I remember. Is there a problem? Yes, I'm afraid they're too small. What size are they? They're an eight, but I take a UK eight. Oh, right. Yes, a UK eight is a US nine. <laughs> Do you have a pair? I'll go and check. Just a minute. I'm sorry, but we don't have these in a nine. But we do have these, and they're the same price. Or you can have a refund. Um, uh, I'll take this pair then, please. No problem. Do you have the receipt? Yes, here you are. Brilliant. Следующий диалог. Могу ли я вам помочь, сэр? Да, у вас есть вот эти вот in an eight, в смысле восьмого размера. Минуточку. Я сейчас пойду и проверю. Вот, держите. Это вот восьмой размер. Вы хотите их примерить? Нет, спасибо. Я уверен, что они подойдут. Ну, с ними все будет нормально. Сколько они стоят? Они вот стоят 83 доллара 94 цента. О, а здесь написано, да, хоть не удивляйтесь, it says, у них вот тут вот имеется в виду, на ценнике написано 72.99. Да, но здесь еще добавлен вот этот налог, sales tax, это имеется в виду NDS, по-моему, у нас он так вот называется, налог на добавленную стоимость, 15%. А, ладно, вы принимаете MasterCard? Конечно. Так, дальше у нас. Могу ли я вам помочь? Да, я купил вот эти вот, имеется в виду кроссовки, полчаса назад. Uh, да, я помню, есть ли какая-то проблема. Да, я боюсь, они слишком маленькие. А какого размера они? Они восьмого. Uh, но здесь имеется в виду восьмой на американский лад. Но я просил, типа, восьмой... Ну, я думал, то, что я беру восьмой по Великобритании. Uh, там другая система мерок, размеров. А, правда? Да, то есть э, восьмерка в Великобритании — это как девятка в США. У вас есть... Пара кроссовок, в смысле. Я сейчас пойду и проверю. Подождите минуточку. Извините, но у нас нету вот этих кроссовок девятого размера. Но у нас есть вот такие. И они по точно такой же цене. То есть цена одинакова. Или же вы можете запросить возврат денег. То есть have a refund, дословно эта фраза получить возврат денег. Эм, я возьму тогда вот эту пару, пожалуйста. Не проблема. У вас есть чек? Да. Вот, держите. Brilliant — это в смысле, ну, отлично, замечательно, синоним как great, good и так далее. Now watch and repeat the you say phrases. Copy the rhythm. Just practice your pronunciation. Can I help you, sir? Yes. Do you have these in an eight? Just a minute. I'll go and check. Here you are. These are an eight. Do you want to try them on? No, thanks. I'm sure they'll be fine. Uh, how much are they? They're $83.94. Oh. It says $72.99. Yes, but there's an added sales tax of 15%. Oh, okay. Do you take MasterCard? Sure. Can I help you? Yes, I bought these about half an hour ago. Yes, I remember. Is there a problem? Yes, I'm afraid they're too small.
What size are they? They're an eight. But I take a UK eight. Oh, right. Yes, a UK eight is a US nine. <laughs> Do you have a pair? I'll go and check. Just a minute. I'm sorry, but we don't have these in a nine, but we do have these, and they're the same price. Or you can have a refund. Um, uh, I'll take this pair then, please. No problem. Do you have the receipt? Yes, here you are. Brilliant. Another video is coming, the task number four, but the video number three. Rob decides to do some exercise, finally. Let's see, A, watch and circle the correct answer. Oh, I like such tasks. At least you have a choice here. Number one, Rob went to Boston or Brooklyn. Number two, he shows or he doesn't show Jenny his new trainers. Number three. Jenny goes running every morning or every evening in Central Park. Number four, she wants to go running with him at a quarter to seven or a quarter to eight. Number five, Rob thinks it's too early or Rob thinks it's too late. Number six, they agree to meet at quarter to seven or quarter past seven. And number seven, Holly thinks Rob has or doesn't have a lot of energy. Now watch and circle the correct answer. Hi, Jenny. Oh, hi. Have you had a good day? Oh, you know, meetings. <laughs> what about you? It was great. I went to Brooklyn and met some really interesting people. And you had time to go shopping too. What? Oh, yeah, I've just bought these. What are they? <laughs> a pair of trainers. Uh, sneakers. Nice. Why did you buy sneakers? I think I need to get a bit fitter. Oh, I'm impressed. You know, I go running every morning in Central Park. Do you? It's so beautiful early in the morning. Why don't you come with me? Uh, sure. Why not? Great. I'll come by your hotel tomorrow morning. Okay. What time? 6.45? 6? 45. Can we make it a bit later, say 7.45? That's too late, Rob. Let's make it 7.15. Okay. Excellent. See you later. Great. Basketball and running, Rob. You must have a lot of energy. Uh, yeah. Так, диалог Роба и Дженни. Привет, Дженни. О, привет. У тебя как... У тебя хороший день был? А, ты знаешь, встречи, там, собрания. А что насчет тебя, у тебя? О, это было замечательно. Получается, я съездил в Бруклин и встретился... Ну, или встретил кое-каких очень интересных людей. А также у тебя было время, чтобы пошопиться. Ну, в смысле, сходить за покупками тоже. Что? А, да, я вот только что вот эти купил. I've just bought, имеется в виду, я только что купил вот эти. Он показывает кроссовки. А что это? Пара кроссовок. Ну, в смысле, сникерс. Но опять это кроссовки-кроссовки. Британский английский, американский английский. Замечательно. А зачем ты купил кроссовки? Ну, я думаю, что мне надо стать немножечко... Или вот так вот можно привести. Мне нужно привести себя немножечко в форму. О, я впечатлена. Ты знаешь, я хожу бегать каждое утро в Центральном парке. 
uh, да ты что? Или, типа, что, правда? It's so beautiful, имеется в виду так красиво, рано утром. А почему бы тебе со мной не сходить? Uh, да, конечно, почему бы и нет? Замечательно. Я тогда заскочу к твоему отелю завтра утром. Ага, в какое время? 6.45. 6.45. А можем ли мы все это дело организовать, как бы перенести на чуть-чуть попозже? Ну, скажем, 7.45. Это слишком поздно, Роб. Давай уж, по крайней мере, это имеется в виду, давай-ка все-таки договоримся на 7.15. Хорошо. Ну, замечательно. Увижу тебя позже или увидимся позже. Тоже опять классно, замечательно. Так, баскетбол и бег, Роб. Ты, должно быть, имеешь много энергии. Или должно быть у тебя очень много энергии. И Роб такой, э, ну да. Вот такой вот диалог был. Надеюсь, теперь стало чуть-чуть попонятней. Идем дальше. Part B. Look at the social English phrases. Can you remember any of the missing words? Have you a good day? Oh, you meetings? Why you come with me? Can we eat a bit later? И make it 7.15. Try to remember these phrases and then check yourself. Have you had a good day? Uh, you know, meetings. <laughs> Why don't you come with me? Can we make it a bit later? Let's make it 7.15. Part D. Complete conversation A to E with social English phrases 1 to 5. Then practice them with a partner. I'm going to the cinema tonight. Mm-hmm. Thanks, I'd love to. Let's meet for a drink at half past five. Mm-hmm. I don't finish work till six. C. Like, hi. And something is missed here? Not really. I had a lot of problems at work. Part D. Is seven o'clock too early for you? Yes, a bit. And E, how was your first day back at work? It's missed and not very exciting. Now complete conversation A to E with social English phrases, then practice saying them. And finally, a checklist. Can you make suggestions to do something? Like, why don't you? <laughs> It's a suggestion. Can you take something you have bought back to the shop? And can you arrange a time to meet somebody? I hope now you can do it. Let's look at your homework tasks. And a test.
Эти ботинки очень милые, и они такие дешевые, но отчет их не купишь. Или не, почему бы не тебе не купить две пары? Я купил это вчера, но это не работает. Значит, why don't you... А почему бы тебе... Why don't you... Так, take it back. Отнести это обратно в магазин. Так, я не уверен, подойдет ли это мне платье. Значит, что мы здесь пишем? Why don't you try it on? А почему бы тебе его не примерить? Так, у меня немножко болит голова. Why don't you... Почему бы тебе... Uh, так, get something from the chemist. Ну, давайте здесь вот так вот. Get something from the chemist. Что имеется в виду? Что-нибудь посмотреть в аптеке. Сходи в аптеку купи что-нибудь. Так, uh, it's my mom's birthday tomorrow. Uh, почему бы тебе не купить ее немного цветов? Получается здесь Why don't you buy her some flowers? Так, ну, надеюсь, не очень быстро проговорил. Упражнение-то, по сути-то, легкое здесь. Так, идем дальше. Слова по теме у нас шопинг. Покупки. Соотнесите цены. Так, 79 cents, it's 30. Получается, 30. 